హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఈ రోజు నేను కిచెన్ లో మీకు గుత్తి వంకాయ కూర ఎలా చేసుకోవాలా రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఇది కూడా రిక్వెస్ట్ చేశారు మొన్న నేను అప్లోడ్ చేసిన పానీపూరి వీడియోలో కూడా ఒక్కసారి ఈ వీడియో చేసి చూపించండి అన్నారు ప్లస్ మా ఇంట్లో కూడా వంకాయలు ఉన్నాయి సో నేను నార్మల్ రెగ్యులర్ వంకాయ కర్రీ కాకుండా ఇవాళ నేను గుత్తి వంకాయ కూర చేద్దామని అన్నారు ఫస్ట్ కర్రీ స్టార్ట్ చేసే ముందు అంతా ఇంతకు ముందు వంట చేసినవి అవన్నీ చపాతీ చేసినవన్నీ అక్కడే ఉండిపోయినాయండి ముందు నేను ఈ పని అయితే క్లియర్ చేసేసుకుంటాను ఈ వర్క్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి అంటే మనం చేసిన కర్రీ కానీ ఇంకేమైనా అదర్ ఐటమ్స్ ఉంటే చిన్న చిన్న గిన్నెలు సర్దేసుకుంటాం కదా పొయ్యి గట్ట అంతా క్లీన్ చేసుకుంటే మీకు రెసిపీ చూపించడం నాకు ఈజీ ఉంటుంది సో కొంచెం ఈ లిటిల్ వర్క్ ఫినిష్ చేసేనివ్వండి చాపింగ్ బోర్డ్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు నాకు క్లీన్ చేసుకోవడం బాగా అంటే ఒకవేళ చపాతీ రుద్దినా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసినా వెంటనేనే క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాను అప్పుడే అది చక్కగా కొత్త దానిలాగా ఉంటుందన్నమాట ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా సెకండ్ ఛానల్లో కూడా మీకు గిన్నెలు ఎలా కడుక్కోవాలనే వీడియో ఒకటి చేశానండి ఒకసారి మీరు అది చూడకపోతే చూడండి అంటే వాటర్ బాటిల్స్ అయినా మామూలుగా అల్యూమినియం గిన్నెలు ఎలా తెల్లగా రావాలన్నా ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేశానమాట ఆ వీడియో నేను ఇవన్నీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత కడిగే గిన్నెలతో పాటే షూట్ చేశాను సో ఫస్ట్ అయితే మంచిగా క్లియర్ అయిపోయింది మీకు ఇప్పుడు రెసిపీలో నేను ఏమేమి ఐటమ్స్ కావాలో ముందు కొంచెం మసాలా కర్రీ కదా కావాల్సినవన్నీ క్లియర్గా చూపిస్తే అర్థమవుతుందని నేను కొంచెం అన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఉంచాను ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను ఈ కొంచెం గసగసాలు ఇది బాగా స్పైసీగా ఉంటుందండి ఈ కర్రీ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ధనియాలు ఇక్కడ చూపించడానికి నేను కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాను బట్ మీరు కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు ఈ మనకి గుజ్జు అనేది రావడానికి మనం ఇక్కడ కొబ్బరి పల్లీలు జీడిపప్పు కొంచెం మెంతులు కొంచెం జీలకర్ర కొద్దిగా మిరియాలు కొంచెమే చాలు ఏంటంటే మనకి మంచి స్పైస్ అనేది వస్తుంది అంతే కర్రీకి యువతల మీకు గసగసాలు కిటున్నాయి నువ్వులు కొన్ రెండు లవంగాలు అయితే సరిపోతుందండి పావు కేజీ కర్రీకి అయితే అంటే శాంపిల్ కోసం మీకు చూపించాను మీరు వేసుకునే మసాలాని బట్టి ఈ ఐటమ్ సజెస్ట్ చేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక పావు కేజీ వంకాయలు పసుపు చింతపండు కారం ఈ ప్లేట్లోది ఉప్పు రెండు మూడు పచ్చిమిర్చీలు ఉల్లిపాయలు సో ఇవండి మెయిన్ ఐటమ్స్ అన్నీ అయితే మనం ఈ ప్రాసెస్ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చెప్తాను మీకు ఇందాక చూపించిన మసాలా ఐటమ్స్లో కొన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కొద్దిగా తగ్గించుకోవచ్చు చింతపండు అనేది మీరు వద్దు అనుకుంటే ఒక రెండు టమాటాలు యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది లేదు టమాటాని అవాయిడ్ చేసిన కొంచెం చింతపండు నానపెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి వంకాయ కొంచెం కండ్రూ టేస్ట్గా ఉంటుంది కదా కండ్రూగా అనిపిస్తుంది కదా అది లేకుండా కొద్దిగా రుచి కమ్మగా ఉండడానికి మనం కొంచెం అందులో నేను చూపించిన దాంట్లో కొద్దిగా వేశాను సో అది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కూర స్టార్ట్ చేసే ముందు రైస్ అది కూడా నేను కడిగి పెట్టేసి అక్కడ అంతా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా ఐటమ్స్ మనము కట్ చేసుకోవాల్సిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మనము ఇందాక చూపించిన మసాలా వాటిలో పొడిగా వేసుకునేవన్నీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందామండి పొడి వేసుకున్న తర్వాత తడిది వేసుకుంటే మిక్సీ జార్ ఇబ్బంది ఉండదు కదా ముందైతే నేను ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి ఉంచేశాను ఇందాక చూపించిన స్పైసెస్ అన్నీ కొంచెం సేపు కాస్త స్టవ్ని మీద బాండి పెట్టేసి కొద్దిగా వేడైన తర్వాత వెచ్చ చేసుకుని ఈ మసాలా అనేవి చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే మనం వేసే చెక్క అయినా లవంగ అయినా గసగసాలు నువ్వులు కొంచెం సేపే జస్ట్ అలా అంటే నేను బాండి వేడెక్కడానికి మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాను ముందు కొంచెం అలా అసలు అవి వేయంగానే సన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి గసగసాలు వెంటనే వేగిపోతాయి సో వెంట వెంటనే చూసేసి మనము ఇవన్నీ కొద్దిగా వేపేసి వేసుకొని పల్లీలైనా కొంచెం జీడిపప్పు అయినా కాస్త వేగితే ఏంటంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కొంచెం క్వాంటిటీ మీ దగ్గర ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే విడివిడిగా వేయించుకుంటూ తీసేసుకుంటూ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి లేదు అంటే కొన్నే కాబట్టి నేనైతే అన్నీ ఒక బాండిలో వేసేసి వేపేశాను మనకి గ్రేవీనెస్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ బా మీరు ఇంకా కావాలంటే కొంచెం పల్లీలు వేసాం కదా పల్లీలు వేసాం నువ్వులు వేసాము జీడిపప్పు ఇవేంటంటే 
వీటిలో ఒకవేళ ఏదైనా ఒకటి లేకపోయినా పర్వాలేదు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్ కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా మనకి ఏంటంటే గ్రేవీగా అనిపిస్తుంది అనమాట కర్రీ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను ముందు ఈ మసాలా ఐటమ్స్ అన్నీ మిక్సీ వేసేసుకుంటాను తర్వాత ఈ పొడులు బాగా మెత్తగా చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు కచ్చబచ్చగా మనము ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా ఒకసారి మిక్సీ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని కూడా కలిపేసుకుందామండి మొత్తం ఈ మసాలా పౌడరు ఉల్లిపాయ పేస్టు అంతా కలిసేలాగా చేసేసుకొని తర్వాత రిమైనింగ్ స్పైసెస్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్కి సరిపడినంత ఉప్పు చూసి ఉప్పు కలుపుకోండి ఉప్పు సరిపడానే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఈ పేస్ట్ని మనము స్టఫ్ చేస్తాం కదా వంకాయలో అప్పుడు ఉప్పు సరిపడా ఉంటే ఏంటంటే వంకాయ ముక్క చప్పగా లేకుండా మనం తినేటప్పుడు కమ్మగా ఉంటుంది ఇంకా దాంట్లో సరిపడ కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం మనం ఎంత కర్రీకి వేసుకుంటామో అంత కారం వేసేసి కలిపేసేసుకోవడమే నేను కొంచెం చింతపండు నానపెట్టుకున్నాను ఇందాక మీ చూ మీకు చూపించిన దాంట్లో కొంచెమే ఉందనమాట ఏంటంటే కాస్త పులుపు టేస్ట్ ఉంటే కూర బాగుంటుంది ఎక్కువ చింతపండు పులుసు అయితే పోయకండి కొంచెమే అందుకే చిన్న గిన్నెలోకి కొద్దిగా నానపెట్టుకున్నాను ఆ రసం తీసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ ప్రీ ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ ఫాస్ట్గా అయిపోతే మనకి కర్రీ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో వంకాయలు తెచ్చుకొని మనము కొంచెం ఉప్పేసి కడుక్కోవాలి మీ దగ్గర వెజిటేబుల్ ప్యూరిఫైయర్ ఉంటే వెజిటేబుల్ ప్యూరిఫైయర్లో పెట్టైనా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ వంకాయలను నాలుగు ఘాట్లుగా మనం తొడిమ అనేది ఊడకుండా చూసుకొని మరీ పెద్ద సైజు కాకుండా మరీ చిన్న సైజు కాకుండా కొంచెం మీడియంగా నిమ్మకాయ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉన్న సైజు తెచ్చుకుంటే మనకి కర్రీ బాండీలో వేసుకోవడానికి తిప్పుకోవడానికి మొక్క ఉడకడానికి కూడా బాగుంటుంది అన్నమాట అన్నింటినీ నాలుగు చెక్కలుగా కోసేసి ఉప్పు వేసి నీళ్ళలో వేసేసామంటే అవి లోపల మనం ప్రిపరేషన్ చేసుకునే లోపల కర్రీ స్టార్ట్ చేసుకున్న లోపల కంటెక్కకుండా ఉంటాయి ఇంకా వంకాయలు అన్నీ చక్కగా అయిపోయినాయి కదండి మన మసాలా పేస్ట్ కూడా రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వంకాయని కొంచెం మనం అది ముక్కలుగా విడిపోకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా అందులో ఫిల్ చేసేసుకొని అన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం ఆంధ్ర స్పెషల్ ఆంధ్ర స్పెషల్ అని కాదు తెలుగు వాళ్ళ స్పెషల్ వంకాయ కర్రీ మళ్ళీ నా ఒక రెగ్యులర్ కమెంటర్ రూప ఫీల్ అయిపోతుంది మీరు ఆంధ్ర అన్నారంటే మా తెలంగాణ వాళ్ళని సపరేట్ చేసేస్తున్నారా అని అనిస్తుంది నన్ను కామెంట్లో అందుకే నేను ఆంధ్ర అని అనలేను మన తెలుగు వాళ్ళ స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ కర్రీ అన్నీ రెడీ చేసేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు కొంచెం గుత్తి వంకాయ కూర అంటే మసాలా కర్రీ కదా కొద్దిగా నూనె ఎక్కువ పడుతుంది ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఫుల్గా ఆయిల్ వేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత నూనె మరీ కాగకముందే కొంచెం చిట్పాటు అంటుంది కాబట్టి ముందుగానే మనం వంకాయ ముక్కలన్నింటినీ స్టఫ్ చేసుకున్న వాటిని జాగ్రత్తగా అందులో సర్దేసుకుంటే కాస్త మంటని తగ్గించేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మనము మూత పెట్టేసేసి ఉంచామంటే నిదానంగా మగ్గుతాయి మగ్గిన తర్వాత ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇలా జాగ్రత్తగా ఇంకొక వైపు టర్న్ చేసుకోండి మనం కాయలు కాయలుగానే ఉంచాం కాబట్టి అది లోపల ఉడకాలి అంటే స్లిమ్లో ఉంటేనే తొందరగా ఉడుతుందనమాట నేను మీకు టైం అనేది తక్కువ చేసి వెంట వెంటనే చూపిస్తున్నానండి మీరేంటంటే ట్రిప్ ట్రిప్కి ఒక కనీసం త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటే చక్క నిదానంగా ఆ మసాలా అనేది కూడా లోపల వేగుతుంది పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి మనం నిదానంగా మంట మీద మగ్గించుకున్నాం కదా రిమైనింగ్ మసాలా పేస్ట్ అంతా కూడా ఈ మొక్కల మీద వేసేసి మసాలా మంచిగా కలవడానికి నేను ఇందా కొంచెం రెడీ చేసుకున్న చింతపండు పులుసు ఉంది కదా అది కూడా కలిపేశాను 
నీళ్లు తర్వాత యాడ్ చేసుకుందామని ముందు ఈ గుజ్జుని ఇలాగే ఉంచేసి కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకుని కాసేపు మళ్ళీ మగ్గించుకోవాలి కాసేపు నాకు ఇట్లాగా దగ్గరకు అవుతుంది చూసుకొని మనకి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి ఒకసారి గ్రేవీకి సరిపోకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కొద్దిగా సరిపడా నీళ్లు పోసేసుకొని మనకి మసాలా అనేది ఇంతసేపు మనం వేసిన చింతపండు పులుసులో మంచిగా మరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు కాస్త కూరకు మనం ఎంత గ్రేవీ ఉండాలనుకున్నా అంతకు ఇంకొంచెం వాటర్ ఎక్కువగా పోసుకుంటే మరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్ అంత క్వాంటిటీ మనకి తగ్గిపోతుంది కదా కూరకి ఎంత గుజ్జుకోవాలో అంత సరిపడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఉప్పు సరి చూసుకొని మీరు మూత పెట్టేసేసేయండి ఇక కదపకుండా మనం ఒక ఐదారు నిమిషాలు చక్కగా నిదానంగా ఉడికించామంటే మంచిగా వంకాయ అనేది మగ్గుతుంది ఒకసారి వంకాయ మెత్తపడిందో లేదో చూసుకొని ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఎమ్మి ఎమ్మి గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోతుంది సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్లీజ్ బోర్ ఫీల్ అవ్వద్దు ఎన్ని వందల మంది వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినా కొత్త కొత్త వాళ్ళకి తెలియాలి కాబట్టి మేము ఇలా చెప్తూనే ఉంటామండి బోర్ ఫీల్ అవ్వద్దు సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మీరు కొత్త వారు అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుంటే కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఓకేనండి మంచి టిప్స్ కావాలంటే నా సెకండ్ ఛానల్ సింపుల్ తెలుగు టిప్స్ని కూడా ఒక్కసారి విజిట్ చేసి మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు అయితే ఎమ్ఎమ్ఎ కర్రీ నేను మా అబ్బాయి కూర్చొని సో స్పైసీ అని అన్నాడు మా వాడు ఎక్కువ స్పైసీ ఉంటే తినడు కొంచెం వాడికి పెట్టాను మేమిద్దరం తింటున్నాం అనమాట మీరు కూడా చేసుకొని తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్